So, wat ons vandaag gaan bespreek is, ek twyfel of ons dier al 6 die blokkies gaan kop. Julle ken van my, ek vat jy lang, en ek maak seker jylle verstaan alles. So, kom ons kyk hoe ver ons kom, maar ek wil graag hee, as daar iets is wat jy nie verstaan nie. Jylle het my nommer, jylle het jy vrou prinsesse nommer, vra asjeblief, want vra is vry. Raak, right, kom ons kyk, gaan gaan na ons verskillende stroom patrone. Nou, Matrix, jy moet hierdie stroom patrone, dis ongelooflik belangrik, jy moet hierdie stroom patrone ook op jou kaartwerk kan uitken. Maar voordat ons enigszins begin met die stroom patrone, wil ek gaan gaan vir julle uitwees op julle notas, bladsy 18, daai bladsy het nommer 1, is die verskillende kenmerke. Nou, daai kenmerke, daar is die opvanggebied, infiltratie, samenvloei, een takrivier, die rivier monding, die oorsprong, ons gaan net uit daar oor praat, een waterscheiding, watertafel, afloop, grondwater, interfluviale gebied en rivierstelsel. Nou, ek het die letterlik hier geskryf, enige van daar goed kan gevra word en onthou, as jy weet wat daai kenmerke is, dan raak het net soveel makkelijke en dan as jy jou term moet beskryf, kry jy twee punte. Dis die makkelijkste twee punte wat jy in jou leven gaan kry met tricks. Jylle gaan denk, ach nou man, sal weer oor die concepte en die terme. Ek gaan klink soos een plaat wat vastgehaak het, maar jylle gaan het nog omtrend in elke lieve sessie oor jou terme is ongelooflik belangrijk. Kom ons kyk, ga gaan na die stroom patroone. Dis iets waarmee baie mense sikkel. Kom ons kyk, ga gaan na die enekie. Um, ek het nou genoem, jy moet weet hoe dit lyk, die beskryving, en dan, baie, baie belangrik, jy moet weet, hoe lyk het onder die grond? Hoe kom is daar een rivier, wat ongelooflik baie sy takke het, en dan is daar een rivier, wat dis net hy, op sy lounsom, ounsom, en niks kom by hom nie. Kom ons kyk, gaan gaan. Jou dendritiese stroom patroon. Nou, die dendritiese ding, like amper as jy om nou so mooi kyk, dit like amper asof hy was my pennekie. Kom ons kyk, ek gaan nou sommer die groen. As jy om nou moet teken, nee, ek gaan nou maak soos a, moet ek amper sê, a sub a kynkie en dan, as ek nou my pen kan verander is, so, hoe goeiste, wat het ek nou gedoen? Ok, is nou nie brein nie, maar kom ek maak so. Dis so kom ek sê, die dendritiese een lyk, soos die takke van een boom, en ek het nou my boom baal lelik geteken, maar dis letterlik uit sy staan, en dan het hy die boom takke. En dis op wil ek amper sê, wil jy gaan, of makkelijker kan verstaan, hoekom het een sy tak van een rivier is. Want ek amper sê die rivier is so al van die boom stomp. Maar ons gaan net daarna kom. En dan, as jy kyk na jou uh, um, onderliggende structure, is basis in die vorm. Kom ons kyk, ga gaan na die volgende ene, jou tralie. Nou, as jy nou mooi gaan kyk, as jy hier nou vir jou lijnkie trek, en daar so, Dit lyk amper soos die weering. Ek wil nou nie sê tronk nie. Maar as jy nou kyk en jy maak nou daai sy takkie, sit jy nou vir jou daarby, dan gaan het lyk asof jy achter tralies is. So, dit is letterlik daai, uh, oe jy nou nou betree ek een gevaarlike gebied wiskunde. Um, as jy nou kyk daai lijne, hartelijk moos langs mekaar, en nie, as al enig onderwijser is wat wiskende gee, moet jylle my vergewe, maar dit is parallel, hulle noop so, saam saam, hulle is tjommie, sê ek al dit vir die kinders, hulle gaan, hulle gaan heel tyd saam, maar as jy nou gaan kyk na die tralie stroompatroon, dit die op alternatieve harde en sachte gesteend is, met ander woorde, daar waar dit die harde gesteend is, kan die rivier, as iemand lekker taf is, dan sikkel hy, of jy sikkel om vir hom hou in te kry, en vir hom seer te maak, en as iemand sê softie, dan kry jy baie recht met hom, so die rivier, wat dan nou die strome, wat nou parallel vloei, hulle kerf wil ek amper sê, hulle patroone uit, 
dier hierdie harde en sachte gesteend is. Kom ons kyk, gaan gaan na die volgende ene. Jou straal uh, um, patroon, hy is nou weer meer, dat ek net gaan gaan hier so by my notas uitkom. Jou straal patroon is letterlik amper soos een sonniekie wat straal. Um, waar is my pen? Ek hou van brengkie steken. So as jy nou byvoorbeeld hier so, hoop jy dat kan die geel sien, en van hom af, daar is my ou sterrekie, of my sonstraalkie, en kyk hoe loop die riviere, onthou jou oorsprong, ons gaan net op hom kom, is jou hoogliggende deel, en die riviere loop daar nou van af die hooggelede, of ja, een, hoog, een punt wat hooggelee is, goeiste hoe strijk ek nou oor my woorde, so die riviere gaan allemaal, een rivier kan nie opvloe nie, dis onmoendlik, oké, okay, hy vloe altyd van een hooggebied na een, laag gebied. En dan sit ons by ons rechthoekige. Nou weer eens betree ek, ek het een vrees vir wiskunde en ek sal het elke keer sê, as ons nou kyk hierso, as jy kyk na die rechthoekige, ek denk in wiskunde maak hulle so dingetje om te wees die is een rechthoekige uh, 90 grade hoek. So met ander woorde, dit is tussen die nate van die onderliggende gesteentes. Hy kervel om so daar een swak plekkie uit. En wat belangrik is om nie te sien, is daai kronkel, so draai jy hom uitwees. Sy takrevier, hier so sy takrevier, en hulle kom dan as aansluiting by hierdie hoofrevier met een 90 grade hoek. Matrix is allemaal jylle verstaan my boomtakke en achtertralies die straal wat amper sê die son kom van boe af. So dus kom jy, ek sê altyd vir die kinders, onthou van een hoog punt af na een laag punt. Ons gaan nou op die volgende skyfie sien wat ek bedoel met hoe jy dit op jou kaartwerk ook kan toepas. Hierso, as ons nou kyk na ons dendritiese uh, patroon. Ek gaan nou gauw geweer hier so my boomstomp teken en dan van hier af weer my boom sy takke. O, goeiste. En dan mag jy vir my lach hee. Ek hoor daar om nog niemand lach nie. Maar kan jylle sien hier so is my boom sy takke. Daar gaan het tak, daar gaan het tak. Ok, so wat ons nou doen is um, om te kyk na Hoe kom dit dan nou lyk soos hy boomtakke? En dis hoe kom jy daar nou moet uitken, maar wacht een bykie, hier so is my boom, en daarom is die stroompatroon den kritis. Ok, um, as ons kom by die tralie, kyk gegooi, so hier lyk het asof hier een verskrikkelike bezigheid aan die gang is. Dit is net een klomp lijnkies, daar loop jyne, daar is so so, maar ek denk ek jy wil nou nie lekker teken nie, en kyk gau gau mooi, daar loop my tralies, hy leen nou net bykie oor die son taal. As ons kom by die reg, hoeke gepetroon, ek gaan nou weer, kyk dadelijk hier so, wat ek kan, oh wacht net, daar gaan jylle nie kan sien nie, kom ons vir die geel, so daar so is my 90 grade hoek, Alright, so dit is ons reg hoeke gestroom betroon en dan nie so. Ek is so dankbaar oor hierdie skyf, hierdie onderwijsers is al gaai vol van koffiebus en theebus wat alles jy graad elfs ook het. Maar wat ek nou wil doen is ek gaan hierdie doen. As jy nou kyk theebus, daar is ons jou punthoogte, 1578. En dan soos wat jy nou afbeweeg, daar is ons jou pad op een hoogte van 1200. So dadelijk, ek gaan nou weer teken, daar is my sonniekie, hy skyn van boe af, en daar loop my strale na jou laarliggende gedeelte toe. Ek hoop dit maak sin. Ek wil net gaan gaan aanleiding kry, is allemaal daarom nog met my. Jylle kan my tekeninge sien, want dit is die belangrijkste ding met hierdie stroompatroone. Ek wil amper sê, sê net vir my ja of nee. 
Ja, nee, als ons nog met jou. Als jij er nog met me, als rechts. Ik ga niet te vinnig nee, vrouw Prins, no? Nee, nee, niet voor, voor mij niet, maar ik sal maar bij die kinders en bij die onderwijsers hoor of, 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 ja, of die tempo goed genoeg is. Zal ik moet maar voor onze aanleiding geven. Oké, okay, dat moet net voor ja. mij sê as ek te vinnig beweeg. Okay. Ik zal voor jou sê as het zodra daar iets in die klachten die ek kom. Oké, okay, ja. So terwijl aan die klachten sê, is jy seker maar op die rechte spoed. Als raar, oké. Okay. Kom eens kijken hoe gauw hier die. Ik wil nou net luur of jelle dit en jelle nootakjes heet. Want hier die ding is voor mij, ja, jelle heet om. Um, Als ons nou kijkt naar hier die types patronen. Weer eens, matrix jouw diagram. Ik wil net gauw gauw zo so aan een kleur krijgen. Kom eens wat blauw. So, weer eens, daar is ons my boomstomp. En daar so is my boomse takke, hierdie boom lyk een bykie, anderste. My tralie, o, goeie is dit al teken ek skeer, daar so is my tralies. Die straal, as ek nou daar my sonnetje teken, en daar so wees dit, dit gaan van die hoogpunt af, hooggeleeg gebied, na een lage geleeg gebied. Rechthoekig, ek gaan nou probeer om een paar mooi te teken, daar is my rechthoek. En my, hier is nog een straaltype, onthou, ek het om nou geteken van jou hoopunt af, na die laapunt. En dan, um, met die, met die straaltype onthou, hy kan ook saamvloei, van een hoopunt af, na een, La, ach, het centripetaal, sorry, daar weerspreek ek myself. So die centripetaal beteken, hy gaan amper na een center toe. Ek weet nie wie van die matriek speel net bal nie. Nou die center cirkel, as jy daar nou klaar gespeel het, of sokker, hockey, ek wil amper sê, rugby het nou nie een center cirkel nie, hockey ook nie, maar allemaal kom daar in die middel by mekaar. So daar is jou centripetaal. En weer eens, hy is die teenoorgestelde van die straalpatroon. Hy kom weer van boe af af. Want amper sê van die berge af in. In een dam of in een draineerbekken in. Een ontwrichte. Kijk gauw, so hier lyk het asof een kind een kruid by buige, of amper sê beet gekruid en hy of sy het net begin het teken. Kijk, klein strome met geen specifieke patroon nie. Ek wil amper sê, dit is chaos in die prentjie, want ek het nie een cooking clue, daar lyk like vir my soos die dinosaurus daar, ek weet nie. So, hier so is een ontwrichte. En dan jou parallele ene, weer eens, daar so sê dit die koppie, en hy vloei van die koppie af, parallele lijne teenoor mekaar. Wat ek hier wil uitwees met tricks is die volgende. Jy moet nou die, na die beskryving kyk. Soos ek het nou al gesê, die dendrieties, lyk soos die takke van een boom. Die takreviere sluit skerp hoekig aan. Soos jy nou kyk, daai. As ek nou daai bezigheid vat as een hoek. Dis een relatieve skerp hoek. En onthou, op kaartwerk kan jy ook geval word in wat de richting daai rivier vloei. So met ander woorde, dan kan ek nou sê, as ek kom nou so kyk, daai rivier vloei daar nou in nie suidelike richting, daai en wat ek nou net daar aangeduid het, of amper suid, suid, west meer, omdat sy suid takke aansluit, en dit daai dan op die richting wat hy vloei. Waar belangrik in die, in die vorme gesteend is, wat min of meer even hard is. Ek wil amper sê matrix hier die blad sy, wat in julle uh, um, notas is, en ek is seker die vrou Prins Logan het ook vir onderwijsers dan nou gee, is ongelooflik belangrijk. Die moeilijkste vir julle gaan wees, is om hierdie patroonkies, die tralie, die straalrechthoekig, centripetaal, om daai te kan identificeer op een kaart. Want daar hierdie is baie makkelijk, hulle kan om vir jou so vraag, easy peasy, um, het het lyk soos die takke van een boom, daai stralies. Maar wat nou bykom is, nou staat daar bewerkte grond ook op die kaart. Of daar is een nederzetting, of iets is nou by. Jy het nie nou net daai diagram nie. 
ons sal, ons sal nog daarby, daarby kom. Um, Jesus sê dit van boaf, like het soos die spreke van een wiel. Ek hou weer van sê dit like soos een sonstraalkie, want dit vloei van boe af na een centrale, of vanaf een centrale punt af, weg. Raghoekig, het ons weer eens gesê, jou uh, um, takrevire sluit daar nou um, raghoekig aan, en dit vorm daar nou kronkels van 90 grade. En daar is een harde gesteend. Dus ek wil amper sê, as jy tegen een meer kom, kan jy nie anders as om te links of te rechts nie. Dit is vir jou die makkelijkste pad. En dan, het ek al klaar genoem, jou strome vloei na een centrale gebied, En wat ek graag hier wil uitwees is, dis die teen oorgestelde van die straalpatroon. So waar die centraal patroon, wil ek amper sê, sy oorsprong in die hoogliggende gebiede het, en dan vloei dit af, is hier die centripetaal, dit kom na een sekere punt, soos een meer of een moeras. Jou ontwrichting is kleinstrome en gebiede, wat onlangse versletsering ondergaan het, Ek het in my leven nog nooit een ontwricht en een stroompatroon eindelijk op een kaartwerk vraagstel gesien nie. So dis hoe kom ek wil hee, jylle moet hier die eniekie. Moet, oe, goeiste, wacht, kom ons begin weer van vooraf. Daai is daarom net te, net te lelik geteken. So hier die ene is een wat jy nie baie makkelijk of baie eindelijk uh, um, gereeld, wil ek amper sê gaan sien op een kaart nie. Um, dit behoor daar te wees, maar as ek nou denk aan wat jylle onlangs gedoen het in graad 12, uh, ek wil amper sê, correct me if I'm wrong, um, bitter min word hy eindelijk gevra. Ek weet in my tyd het ek om nog nie gesien nie, daar is dalk ander onderwijsers wat meer ervaring het, wat dalk vir my kan verkeerd bewys. En dan, as ek net hierheen uit jylle pad uitskryf, Parallel, daar so heel, dis nou die Engelse terme, is jou jyvel, en dan vloe jou riviere parallel van die jyvel af, en dan, hallo, daar sê dit dan heel, so in jylle Afrikaanse vraagstel gaan daar staan jyvel, en soos ek gesê het, jy moet net weet waarom te kyk, hierso, kom algemeen langs jyvels voor, so as hulle vir jou die parallele draai neer betroon vraag, dan gaan hulle vir jou sê, oké, okay, maar daar is een jyvel. En op jou kaartwerk, daar gaan jy ook kan achterkom of wacht een piekie, hier so is baar meer kontoorlijne. So kom ons kyk wat daar gebeur. Oké. Okay. Ons leur gauw gauw, wacht, het ek net gauw gauw hier so, eers al my gekrap. Volgende skyfie. Kom ons doen hierdie gauw gauw saam, en as die onderwijsers nou gauw gauw vir my die klank kan aansit, dan kan ons nou bykie interaksie hee. Hier so geel vir jou een diagram met wat genoem word een draineer um, bekke, en wil ek amper sê, nou vraag hulle vir jou verwijs na figuur 1.2 um, en benoem die diagram die die stellings hieronder te voltooi. Nou toe ons weggetrek het, op die eerste plaats, hy was die terme, ok, En as jy nou die terme ken, dan gaan jy hierdie vraagie baie makkelijk aan beantwoord. As ons nou kyk, daar is A, daar is B, daar is C, wat al boe is, D, as jy mooi kyk, daar so is die, dit wees daar na een sekere punt, en dan E is weer hieronder, F is hier so, en G is dan hier heel onder. Kom ons kyk gauw gauw. 1.2.1, as jylle vir my in die, in die chatbox, dat jy vir Prins doen net vir my kan help, wat is A? Dis a, dit, um, a is a IC, hulle wil by ons weet die terme, wat de bergreeks is en wat een opvangsgebied van een ander opvangsgebied sky. So met ander woorde, daar is water wat gesky word en daar het ek amper die antwoord nou vir julle gegeen. Um, so as ons nou kyk, ek weet nie of daar iemand, ek het nog niks interaksie op my phone gekry nie. Hmm, in my kyk. kant ook nie. 
ok nekšni in ok nekšo pičetni. Ne, nekšo pičetni, lek me. Let's see, so a minute of two hours. I'm going to go to the skits. Okay. I will not find Eddie on the advisors all here. I work with the kids to begin to do in the class. I think the most of them have all here to do. But all of them have all here to do. Okay. I will not be sure because I know there are schools that are still in the middle of the class. Yes, but the morphology comes before the middle of the class. Is that not? Of klimaat, ja. Ja, oké. Nee, dat is betekent van alle wat ik hier langer, langer vat. Kom eens kijken, ga je voor zo iemand nog sinds iets zien? Iemand wat met ons wil praten. Jij is nog bij je stof een dag. De warm zit er nog op. Verleden keer was het diezelfde in toe. Toen ik eerst begin. En kom eens ga je die actie krijgen zo draag met vingers. Ja, dat is dat is tamelijk schoolen en ik kan je zien wie is daar. Voorbrug is teenwoordig, Atlantis, Bovilon, ek sien Ravensmeet, as persoon daar wat ek hier weet, dit is nie dan, Bishop Blijwes, Perseverance Symphony, dit is die skole wat ek kan sien wat teenwoordig is. Enige van die skole wat vir ons antwoord wil gee, wat van 1.2.1, Jy mag maar dit op die chat gee, of op die WhatsApp groep, op die WhatsApp nommers wat ons by jy gegeet. Ek gaan nie gauw terug na die chat toe, dat ek sien of waar enige een is. Nee. Dat is by my idee gekom nie. Niks nie. Ek sien ook niks hier nie. Ek my hulle sikkel een bykie met die geomorfologie, lyk dit my? Dit lyk my ook so. Ek weet, daai klompie by my sikkel verskrikkelijk vir al my die terme. Ek gaan nog so my niet of so gee, en dan kyk ons wie kry 7 uit 7. Nee, dis? 7, ja. Nog niks in die chatbox nie? Nog niks nie. Hoop die chatbox werk. As die moet hulle maar een likeie gee. Ja, vrou, ek denk, ek gaan maar so lang aangaan en dan kan die leerders maar kyk hoe hulle gevaar het. Ok, so A, dis hierdie ene hieso. Ok, sê hulle vir ons, is er iets wat bergreeks is en wat een opvangsgebied van een ander opvangsgebied sky. Nou, opvangsgebied het te doen met water. Kom ons kyk, daai, oe, goeie, hier gaan alles. Is een waterscheide. Dan vir alle B, wat daar boe is, is een wat, wat een hoogliggende gebied binnen een opvangsgebied is, wat sy sytakke van mekaar scheid. En daai is jou interfluviale waterscheide. C is die wat wat die oorsprong van een rivierstelsel in bergachtige, hoogliggende gebiede aantoon. So daai is jou bron van die rivier. Daar waar daai ding begin, is die bron. Ek wil amper sies iemand begin een skinner, en hy stoor die begin by hulle, en as hulle moes nou die bron daarvan. D is wat, waar twee of meer strome by mekaar aansluit, so as die, Hierdie rivier vloei en daar rivier vloei saam, dan is dit een same vloeien. E is hier so, hy is bykie klein op my skerm, maar in die notas is hy bykie groter, is iets wat water aan die hoofrivier voorsien. So vir amper sê, as hy hoofrivier, as jy nou hier kyk, hierdie is uit en uit die dendritiese patroon, so as jy dan nou daar kyk, dit is jou 
sy tak wat daar nou jou hoof stroom um, aan van water voorzien. Dan F is in die watse loop van die rivier. Nou, as jy nou kyk na die rivierse, kan ek sê, pad. Al die, al die pad van die berg af, van sy bron, sy oorsprong af, tot by die rivier mond. In die begin, dan vloe die rivier ongelooflik vinnig. En dan is sy wil ek amper sê, soos wat enige mens maar is. As kind, allemaal moet net boon staan om jou te keer, want jy hart op die hele plek vol. En soos wat jy ouwe raak, dan raak jy klein bykie rustig, en dan in jou benede loop, ek spot altyd met my ma, sy is ook nou nie meer vandagse kind nie, en dan sê ek vir, sy is nou in haar benede loop van die rivier. Daar is allerhande kronkels, sy, sy loop nie meer lekker recht op nie, en gelukkig is sy door ver nie karoos, ek kan my nie hoor nie, en ek is seker af van, al die onderwijsers gaan my oor my vingers stik, maar sy is ongelooflik stadig. As sy in die kaap kom, en jy vat waar winkel toe, aan my omtrend nog 20 minute buise. So, in die laaste gedeelte van die rivierse pad, tot by die mond, jy gaan nie daar watervalle kry nie, en jy gaan ook die somme mense sien, wat daar so op hulle kanoes afgaan, en op hulle uh, um, kajaks is nou die niets te geer, en hulle soek die wit water, wat vinnig vloe nie. Ons gaan net ook om by jou uh, um, turbulente vloe, en jou laminare vloe. So as F hieronder is, dan is hy in ons, benede loop van die rivier. G is daar nou waar die rivier in die see invloe, dit is die rivier monde. Ok, ek dink die is relatief voor die hand liggend. Daar was daar een, die Florida mm-hmm. hoor het Reizaan, ja. van my een waterscheiding geanwoord. Aisa, so, so hulle was hier. Onrek. Ja, hulle daai recht gekry. So ons wacht nog, ons wacht vir die rest van die school om bykie meer op te warm en meer interactie te het. Ja, as sit as maar die antwoorde daar op die chat en sit maar die antwoorde op die WhatsApp nommers. En dan kan, ja. ons, dan kan ons kyk. Ja. Nou ja, toe. Ok, ek gaan so lang aangaan na die volgende ene. Nou, hierso. Voordat ek enigszins iets wil doen, nou moet ek Ja, vrou, as iets nou nie werk, dan heil ek my moors dood. <laughs> Ons kijk. Dis God, oké, okay, nou moet ek. Oké, okay. so nou wil ek gauw gaan vir julle iets wees, maar dit is nou verskrikkelijk sien die tergend. Ek het julle gewaarski, ek het netbal gespeel, en ek het niet nek vingers. So, hierdie gaan ek nou moet ek krediet gee aan meneer Samai. Hy het een keer een kursus aangebied, en ek het gedink, dit is ongelooflik goed gewees. As ek my hand nou hieronder sit, nou kijk, kijk hoe krom en skeef is hierdie pinkie, en ek sit om so neer, so nou krul my vingers, so hulle is nou hoog. So nou wat gebeur is, daai rivier kom nou hier uit die hoogliggende gebied uit, en hy vloe nou ergens. Hier kom nog een rivier, onthou, nou is my vingers plat, maar ek hou hulle recht op. En hier kom nou nog een rivier, en hy kom nou hier, heb ek net eers gegoekop, hier so voorbij. Hier is nou nog een rivier wat kom, en hy vloe nou hier in. En hier vloe die twee riviere nou saam, daar kom nog een saaitak in, en hier op my, van my pinkie af, kom daar ook een rivier. O, goeie stie, draak ek om skeep. So, as jy nou kyk, daar op my vingerpinte is my oorsprong. My bron van die rivier is daar boe in die berge. Maar wat ons nou gaan doen met stroomorde, is hierdie is ons nou die eerste rivier. Ek wonder of ek hier gauw aan die kleer moet kry nie. Hierdie is ons nou ons eerste rivier. Kijk, hoop jylle kan daar een sien. En hier so is ook een een. Ok, nou met stroomordes is dit redelijk makkelijk. Daar het ek een eerste orde stroom en hier so. So met ander woorde, op my hand het ek nou vier eerste orde strome. Maar nou, 
die makkelijkste gedeelte is hier zo. Ik heb de eerste orde stroom en de eerste orde stroom. Zodra ik die twee hier bij elkaar kom, bij die samenvloeien, raak ik een en een, een, een tweede orde stroom. Nou kom van hier die kant af, kom daar nou weer een eerste orde stroom. Maar twee, hij, wil ik amper zeggen, hij is vet. Die jouw vier hou altijd. Altijd, altijd, altijd. Jouw hoogste orde. So, die stukje daar, ek gaan nou die stukje pink maak, waar daar nou ons tweede orde stroom is. Zodra so, die eerste orde stroom hier inkom, dan bly hierdie stroom een tweede orde stroom. Hier van my wijsvinger af, die is nou my linkerhand, kom daar ook een stroom. So as hy nou daar inkom, bly hierdie stroom een tweede orde stroom. Maar wat nou gebeur is, hier van my duim af, hier uit nergens uit, kom daar nog een stroom. En as hy ons nou daar boon die berge begin, is hy een eerste orde stroom. En kyk gaan goed, daar is een, daar is een, met ander woorde, Waar een en een bij elkaar kom, ik kies toch, is dit een tweede orde stroom. So nou gaan ik amper sê met mijn pink stromen, ga ik aan, maar nou, waar twee en twee bij elkaar kom. Nou ek het julle gewaarske, ek weet niks van wiskunde af, maar ik weet voor een feit die wiskunde is recht. Julle kan nou maar wat sê, ek weet die wiskunde is recht. En gelukkig is je vrouw Prins Louis om voor mij te zeggen: Ja, je vrouw, dit is raar. So daar waar die twee en die twee bij elkaar kom. En wiskunde is het vier malen, weet niks. En als ik skinde, raak daar een derde orde stroom. So as hulle dan nou vir jou in kaart werk vraag, identificeer die stroomorde. En wat hulle gewoonlik doen is, op die kaart het hulle, of op die diagram, zal hulle vir jou so iets Teken, hulle sal vir jou een pijlkie daar maak en hulle sal vir jou sê identificeer die stroomorde by A. En nou, ek sê altyd hier soos waar die onderwijzer die kind leer om te kroek in die examen. Met tricks, as jy nou hier kyk en jy weet nie, wat is die orde nie? Jy het ons die twee goed by jou in jou examen. So daar gaan kyk jy, en jy krap op jou hand. Moet dit as een bliefie voor die tyd doen nie, ek smeek vir julle. As jy daar nou jou vraagstel kry, dan kan jy dit vir jou so uitredeneer. Ek het nou hier so, a ander een geteken, en kyk hoe krom en skeef het my, het my pinkie uitgekom. So as jy nou begin, ek gaan nou weer teken, en dan hoopelik maak het meer sin. So dis my kromvingers wat ek nou hier afgetruis het net hou. So ek gaan nou probeer om soortgelijke riviere te teken. Hulle vloei nou baie baie reg uit daar as wat hulle op my hand gevloei het. So daar kom ene so en dan vloei hy so en hierdie twee vloei so. 1, 1, 2, 1, 1. Dan moet ek self lekker kop hou hier so. En dan hier kom my ou verloore siel hier so, o gona, hier so in. Ok, so wat ek nou probeer doen het, is ek het hier so, vir die van julle wat nou nie kon waag om na my ou simpel handen te kyk nie, het ek nou hier so vir julle mooi geskryf, daar is ons my hoogliggende gedeeltes, my berge. So daar is my bron, of dan nou my oorsprong. So wat nou gebeur is, nou vraag hulle vir my, wat is die stroomorde hierso? Ok, ek hoop die vraagteken is nog op die skerm. So wat ek nou doen is, hierso by my oorsprong in die berge, eerste orde, eerste orde, eerste orde, eerste orde, eerste orde. Hierso kom my een, 
en nog een, so met ander woorde, hierdie stroom hier so, raak daar nou een tweede orde stroom. Waar my een en my een by mekaar kom, tweede orde stroom. Hierdie hele gedeelte is een tweede orde stroom. Maar wat twee en twee by mekaar kom, weer een, sta je vrou wat nie wiskunde kan doen nie, kom ons maak hom rooi. Hierdie gedeelte raak dan my derde orde stroom. Nou hierdie ou siel wat nou van my pinkiese kant af in beweeg, is mos nou een eerste orde stroom. Maar onthou, die rivier behou sy hoogste orde. So dan gaan hierdie wees my derde orde stroom. Al sit jy, excuse toch, al sit jy hier met een neende orde stroom, en daar kom het toe, daar rivier gaan bly by die hoogste orde. So op jylle notas is daar by voorbeeld 1 en 1 is 2, en dan 2 plus 1 is 2. Maar dan nou 2 plus 2 raak dan een derde orde stroom. Dan kom daar eerste orde stroom by die derde orde, Hy bly met 3, nou het ek so geconcentreer om nekies te skryf, ek het eers nekies geskryf nie. Maar nou wil ek graag of jylle weis hoe om dit op die kaart te doen. En jy vrou, Prins Loon, nou moet jy my asseblief weer help net, laat ek en net graag of weer by my powerpoint inkom. En alles wat moet toekom, gaan we eers weer. Ek vind dit was fantastisch wat jy nou daar gedoen het, by die vingers. En is baie makkelijk vir die kinders om nou die die stroom oorde te verstaan. Ek het altyd gesê, die vingerpunte, die peace sign, met jou vingers, nee, is altyd die een, die ene. Die ene, ja, jy soek eenheid, ek wil net gaan op die skerm. Ja, ek sien jou skerm. My powerpoint, ok. Hulle moet nou een bykie saam praat, en hulle is baie stil vandag. Hulle is ongelooflik stil, en ek het jy vir nou nou, hulle moet nou die stroom oorde op hulle sketsies invul. Ja. Ja. Hulle moet dit asseblief doen. Ok, kom ons kyk gauw gauw. Hierso sit ons nou met den drietiese patroon, as jylle mooi kyk, hier by grote kloof, is daar nou, wampus sê, my boomstomp, en dan hierdie sak, my tak, sy takke, van die rivier, is daar nou die rest van my boom. So kom ons kyk gauw gauw. Ooral hierso, waar daar, ek gaan in somme in groen waar, so hierdie, Rivier hier so, hierdie ene hier so, daar ene daar, jy kan sien daar is ongelooflik, oe, hier so is een mooi voorbeeld. As jy nou daar kyk, dit is letterlik hoog in die berg, jy kan sien jou konture is ongelooflik na by mekaar en hulle weis ook in die richting, laat dit is waar my rivier van Leida nou vorm. Kom ons kyk aan hierdie kant, waar is my dingekie, hier so is die dingekie wat ek ga vir julle gaan uitwees en hier so is nog ene. So daar gaan wees my vingerpinte. Kom ons kyk gauw gauw. So nou, eerste orde strome lyk soos jou vingerpinte. En wat baar belangrik is, is hierdie terme, jou oorsprong en jou aansluiting. So nou as jy nou gaan kyk, elke liewe rivier wat hier boon die berge begin, is daar nou ons eerste orde stroom. So as ons nou gaan kyk, 1 en 1, dan moet hierdie vir my een tweede orde stroom gee. Hier kom een 1 en hy vloe saam met die twee, so wat er orde stroom sal daai rivier wees wat ek nou bezig is om groen in te kleer. Nou soek ek antwoorde van jylle, ek is nou moe gedink. Iemand moet nou op my daai antwoord gee. Anders dan gaan ek gaan koffie maak en koekies eet. Ok, iemand sê toeie. Florida sê toeie. Sê hulle? Toeie. O, wacht, wacht. 
En voorbrug sê dit maak 2. Blij dat dit 2. Ja, ja sê voorbrug. Verkeerd. Oh, kijk nie nou, ek weet beheer oor my, oor my skerm. Ek het gesien iemand anders dit nou hier um, beheer. Nee, maar wat ek, o oh ja, hier so kan ek nou teken. So stem julle saam, dit bly een 2. Kan iemand van my sê, hoekom dit een 2 is? Hoekom bly daar een 2? Ek, ek wonder of hulle nou geraai het na dit twee is. <laughs> ek denk hulle weet sêke twee en een een geef vir jou twee. Ok, ek hoop ek het hmm. daai, hmm. daai punt oor gedra. Kom ons kijk. Voor wat hulle, ja, daar sê voorbrug. A twee plus a een geef vir jou a twee. Bonnerlik. So nou ja. gaan ek gauw gaan op die skyfie. Julle gaan nou sien, die gaan nou in julle klomp twees verskyn. So, ja, as ons nou kyk, daar was die een wat ek gevraag het, en hy is a 2. Wat nou gaan gebeur, is a 2 en a 2. Wat gaan daar rivier nou wees? Ek gaan ontweeg groen inkleer. Ons seker maak jylle ken dit, want die vet weet, in graad 12 is sikkel maar met hierdie concepte in die examen. So, 2 en a 2 geef vir ons a a drie, sê Atlantis. A drie. Kom ons hmm. kyk of Atlantis reg is. Yes. En voorbrug sê dit is a drie. A drie. Ok. Ja. Nou, kom hmm. ons kyk, gegok is blij hulle gesels saam in die, in die, in die chat. Ek kan nie wacht om ja. een dag met hulle gesagies te gesels. <laughs> Symfonie sê ook drie. Ook drie, mooi. Symfonie ja. sê drie. Hmm. Atlantis sê drie. Voorbrug sê drie. So is Ja, dat is wat hulle sê. Oh, daar is nie dit nou. As hy. Nou wil ek graag of julle iets wees, uitwees met tricks. Ek het op my voorbeeld net tot by 3 gegaan. Maar hier so kom een rivierkie in, en hy is een eerste orde stroom, daar kom my derde orde stroom saam. So hy bly een derde orde stroom. Hier van boe af, kom daar weer een eerste orde stroom, en as ons nou kyk, 1 en 1 geef vir ons 2, en dan, kom ons kyk, as ek daar nou, daar kom het 2 saam, en daar kom het 2 saam, so daar gedeelte is het 3, so daar wat daar 2, 3 by mekaar kom, gee daar nou vir my een vierde orde stroom, en so kan jy aangaan, ek net hierdie gauw gauw, een 4 en een 4 is een 5, maar is ongelooflik belangrik, laat daar een 4 behou, sy hoogste orde, daar getal ek hier wat die meeste is, dit is die een waar hier een 4 behou, as een van julle hierdie verkeer krijg, in een toets of in die proefexamen of in een klaaswerk, dan gee ek toestemming, laat die jyvrou vir jou recht rond, of die meneer vir jou recht rond om die school jaag, wat ek is doodseker daarvan, met die vingerpinte, en hierdie oefening wat ons nou gedoen het, gaan allemaal dit recht kry. Ek beweeg dank aan, ek het gegooi so, so, in die afloop van die rivier, en ek wil gauw gauw vir julle uitwees, op jylle notas, verkeerde nota is so, ons daar en dan het jylle dit, op jylle bladse 21, ek hoop ons kom nou weer by die vraag, op jylle bladse 21, is daar een vraagie, wat specifiek focus op hierdie twee foto's, So, as jy kyk na een fliek op die televisie of ergens, en hulle praat van turbulensie in die vliegtuig, dan sê daar mense die een gehoor as die ander een en die ander taan nie grijp die ander een se bolla, want hulle wil net vasthou, want jy sit en skit so. En dan as iemand vir jou ietsie mooi lamineer, dan is die papier en die taak so lekker glad. So, nou wil ek heb, Julle moet het mooi onthou. Daai, as jy nou kyk hier so, kyk daai lekker wit water. Ek wil nie graag daar swem nie, 
maar niet zo. Kijk, dat lijkt daarom naar maar lekker om hier op het tjoep of het ding af te gaan en niks kan voor jou omtip nie. So jou water vloei, wil ek amper sê as parallelle plate. Daar is geen um, obstructie of een of ander klip of het ding wat vir jou op die rivierbodem die type wit water kan gee nie. So jou um, water vloei is parallel, jou rivierbedding is gelijk, hy vloei stadig, amper sê my maag gaan nou lekker sit, die so op die tjoep, want sy is, de daai rivier is in die benede loop. Ek dink my maag onterf my as sy hoor hoe sleg ek van haar praat. Omdat het stadiger is, is daar minder erosie. Dis baie, baie belangrik. As jy nou kyk na jou turbulente of jou turbulente vloei, dit is letterlijk turbulent. Rove water, wit water, um, ek is, wil ek amper sê, ek hou van my sport, en is lekker om met de tjoepie af te gaan, maar ek weet nie wat die onderlee nie, wat is die oorzaak, hoe kom hierdie water hier so, so wit is. So jou watervloe is turbulent, jou rivier bedding is ongelijk, so dra daar meer watervloe, is daar meer erosie, en dit is in die boorloop in die jong stadium van die rivier, waar al gewoonlik afwaartse erosie is. Nou, op die activiteit um, wil ek aanbevele sê, kyk mooi na die kleure van die um, van die die foto's. Is, is dit wit water, of is dit um, amper sê donker, lekker gladde water. Activiteit 19 het daar, is het droe seisoen, is lichte water, um, lichte goeders, en dan by jou reenseisoen, daar sal weer die donker. Ons gaan nou kyk na, na so'n voorbeeld. Um, as ons nou kyk na die riviervloei patroone, wat ek net gauw geweer hier by die rechte dinges kom. So, turbulent, as jy nou daar kyk met tricks, dit wees vir jou, dit vloei van boe af, afwaarts, met ander woorde, hier so is my hooggelee gedeelte, turbulente vloei, ek is in my boel loop, en staar raak hy een bykie rustiger. So, die volgende figuur, sê hulle uh, uh, wees na vloeipatrone, die aan of elk van die volgende stellings na turbulente of laminare vloei in een rivier verwees. En in turbulente, daar kan julle sien, dit is absoluut chaos met die lijnkies daar, laminare is mooi, Raagheid. So kom ons kyk, ga gauw word geassocieer met een rivierbedding wat gelijk en glad is. Nou, hier so is daar een rivierbedding en hulle sê vir jou op die sketsie ongelijke oppervlak en dit is aan die kant van turbulente vloei en hier so is ons laminare vloei. So kom ons doen het gauw gauw. Florida sê, ja maar Florida sê laminare met een rivierbedding wat gelijk is, uh, glad is. Ja, sê hulle laminair. So, enige... 2.2.2, ek gaan nie nou al allemaal antwoorde weggeen. Nie. Ja, 2.2.2, kom mense sit in die chat, ons kan sien wie is recht. 2.2.2, <laughs> wat sê hulle daar? Sit in die chat, um, Symphony sê 1 is laminair, 2 is ja. turbulent, gaan jy neerskryf? Ek skryf neer. Ok, um, Symphony sê, um, Florida en Symphony sê Laminair nummer 1. Ok, Tom. En dan sê Symphony van nummer 2 turbulent en Atlantis sê ook van nummer 2 turbulent. Ok, ek het ook hier antwoord skryf 2.1.2 het ek antwoord nou op my phone gekry turbulent. Ek weet ja. nie van wie nie. Ek weet ook nie wat een nummer nie. Uh-huh. <laughs> hulle sê ook nie wat een nummer hulle sê is turbulent nie. Ok, en dan sê um, hulle drie is turbulent, sê Symphony. Atlantis, jy vrou het hulle nou vir my okay. gesê, baie dankie. Ok, um, dan sê nummer vier, sê Symphony is turbulent. Ok, Symphony. Dan sê hulle nummer vijf is laminair. Laminair, is dit ook symfonie wat so sê? Ja, 
En dan C, um, voorbrug. Mm -hmm. um, 2.2.2 is turbulent. Oké. Okay. En dan het, uh, ek moest nog gesê, Atlantis het gesê, 2 is turbulent. Nee? Is turbulent, ja. Dan het, um, wacht, waar had ek nou, um, symphony, dan was daar nog een school wat ek, um, symphony het gesê, nummer 7 is laminair, nummer 6 is turbulent, nummer 6, 2.2.6 is turbulent. Oké. Okay. En dan sê hulle, nummer 7 is laminair, 2.2.7. Oké. Okay. Dan sê hulle, 8 is turbulent. En dan sê Florida, 2.2.4 is turbulent. Oké, okay, so die dus antwoord wat gaan antwoord is verskille bykie hier by die, by die einde rond. Mm. Kom ons kyk gauw gaan. Raad, ek gaan nou my antwoord. Kom ons kyk wie was reg. Kom ons kyk, kom ons kyk wie was reg. Oké, okay, 1, 2, 3. Daar gaan hy, kom ons kyk gauw gauw. So, Symphony in Florida was recht vir nummer 1. Atlantis, jylle was recht vir nummer 2. Um, nummer 3, jy yes, sê, vroeg het so die mekaar geskryf, ek dink, allemaal was daar recht. Verbiede, het Symphony gesê, ja. Symphony het gesê, ja. Ek het Symphony het ook gesê by 2.4, dit is turbulent, dit is ja. recht. Um, 2.5, watervloei en dun laagies. Sylle gesê laminair. Laminair, dis correct. Mm -hmm. En dan word met de woord stroomsnelheid geassocieer. Hier is een uitvangvraag. Kom ons kyk. Hoe kom sy het, het gesê turbulent? Sy het gesê turbulent. Ja. By 2.2.6. Yes. Symphony is reg, jyvrou. Mm -hmm. Ek toets net of jylle wakker is. Mm -hmm. Kan iemand van my sê, hoekom um, dit nie laminair is nie? By 2.2.6, is daar foutkie nie? Daar is een foutkie, maar ek wil nie mm -hmm. kyk of jylle wakker is. <laughs> Word met de woord stroomsnelheid geassocieer. Mm -hmm. Dit kan nie laminair wees nie, want daar laminair is in die benedenloop. My ma beweeg hier vinnig nie. Maar dit is nie daai in die examen, skryf nie. En dan kom ons kyk gauw gauw, 2.2.7. Het jylle gesê, kom voor waar stroomversnellings in die rivierloop sigbaar is, daar was die antwoord vir 2.2.7 van laminair. Symphony het gesê laminair en vir ander hulle weer hulle antwoord na turbulent. Ok, so die symfonie het gesien, ek is daarop uit om hulle, hulle grijstof in boot te toets. Mm. En dan, um, so kom ek, kom ek verduidelik gauw gauw, met die hoorstroomselheid kan nie laminair wees nie. Want hou, dit is in die amper sê turbulente vloei, want hier so so draai in die middeloop en nederloop kom, daar is hy een klein bykie stadiger, so dit kan nie laminair wees nie. Kom voor waar stroomsnellings in die rivierloop sigbaar is, is turbulent. As ons nou terug gaan na die vorige skyfie toe, daai wit water. Kijk, okay, dis jou stroomversnellings. En dan het een groter stroomvraag dra kapasiteit. Goeiste daar is een mond vol. So met alle woorde, dit vind plaas in jou laminair. Kijk, as ek het nou in ons rede, hoe kom ek nou my ma verwijs? Dit is vir my verskrikkelijk. Ek voel asof ek al moet saam sleep en een swaar vraag achter my aandra, alhoewel sy net so ou skrale ou lijfiekie is, maar dit is vir my een verskrikkelijke swaar las om met die ou vrou, o, ek mag het nie sê nie, maar om met my ma winkel toe te gaan. So as jy nou kyk na die stroomvraag dra kapasiteit, Kijk, gauw gauw op hierdie um, sketsie met tricks. Daar is ons so klomp kolikies hier by die laminare gedeelte. So dit is ook in hy benede loop, en soos wat jylle geleer het hoopelik, in hy benede loop is jou deponere dominant. Dis waar jy jou um, kronkels krijg, jou meanders. En dis dan waar al die rivier, al sy geerodeer, erodeerde materiaal gaan neersit, deponeer. 
So dit is hoe kom daar waar al groter stroom vracht draakapasiteit is, is dan nou jou lami nare vloei. Ek neem aan, daar is niemand wat vol punte het nie, en ek hoop, oe, neem maar wacht op jykie, hulle kan vol punte hee, want ek het hulle probeer uitvang by 2.2.6. Hulle kan vir ons gerust laat weet, Ik denk sim vir net 7 uit 8 uitgekry. Mooi, yes, dit daai. Ik denk hulle was dit een bykie gepoekie by 2.2.6. Nee, die laaste een. Die laaste een, ok. Nou ja, die jyfre stem jy saam met my, laat hulle hulle 7 kan kry. Ja. Als recht. Ek moet vir hulle hande applaus gee vir die skole, wat antwoord het. Ja, nee, dit is... Gedoen, so hulle weet een idee wat is turbulent en wat is laminair. Kom ons kyk. Maar jy verduidelik ook so goed dat hulle mooi luister. Jy verduidelik ook. En hulle onderwijsers het vir hulle net so goed verduidelik. Ek wil nou net sê, waarom hulle weet, nee? Ek weet nie, hoekom hulle na my nog moet luister nie. Maar ek hou daarvan. Die miste luister iemand na my, want my man luister nie na my nie. Right, kom ons kyk, gaan gaan na ons traineer dichtheid. Nou, as jy kyk na hierdie, amperklaar, as jy kyk na hierdie bezigheid, ek gaan nou gauw gauw net die blau kry, laat ons weet ons werk met water. As jy loer na hierdie stikkie, met triks, daar is die klomp bezige goedies. Ehm, Dit lyk vir my ampe soos ek leed vir school. Ek weet die koppelsterk wat hier aangaan nie. Dit is net een klomp sy takke en dit is een hoë dichtheid. Daar is een klomp riviere en een klomp sy takke. Hieronder, dis meer hoe ek wil voel, na ek my graad 8 gehad het vandag, met alle respect gesê, ek is baie lief vir die jong klomp van my, maar hulle was bezig. So al wat ek nou wil, is ek wil een la rustige aandek. So nou kan jy duidelik sien, hierdie gedeelte van die rivier het baie minder sy takke en hy het meer, amper sê, hoofstroom riviere, maar is glad nie so bezig soos hierdie klomp hier so nie. Ek hou net gauw gauw hierdie gekrap eers af. As ons nou kyk na ons traineer dichtheid, hier so is een hoer traineer dichtheid, met ander woorde, daar is meer riviere. Hoekom is al meer riviere? Een, het is in een gebied waar daar hoer reenval plaas vind. Harde gesteen, het is met ander woorde, die water kan nie infiltreer nie. Het is een van julle, het ek net gauw gauw kyk, ja, infiltratie, het is een van die kenmerke, wat julle moet weet, die terme. En infiltratie is die beweging van die water dier die grond. Dit het een stijl helling, so met ander woorde, daar waar onthoud, Daar is al my vingerpinte. So moet nie waar nie, ek gaan nie vir julle vraag stroom oordes op hierdie prentjie vandag uit te pleis nie. Maar dit is wel een goeie oefening as die onderwijsers vir hulle hierdie kan gee. En vir hulle vraag om die stroom oorde van byvoorbeeld, as ek om nou hier so so trek, om byvoorbeeld die stroom oorde te kan uitpleis dier middel van hulle vingerkies en dan ook dier middel van hulle stroomoordes. Daar is baie minder plante groei, onthou, een plant is baie liever water. So as daar min plante is, dan gaan al meer water wees. En daar het ek nou al reeds genoem jou min in vol trasie. So met ander woorde, by die school het ek nou genoem, na graad 8 was bezig vandag. Nou kom ek by die huis en op die oomlik is het net ek, hier so, so die Dit is vir my rustiger. Dit is letterlik die teenoorgestelde van by die hoedigheid. Die bezige area. So kom ons kyk gauw gauw. Nou het ons een laarreenval. Hoekom is daar min water? Daar is die reen nie. Daar is sachte gesteentes. Met ander woorde, het is sachter grond die water kan meer in vol tree. En hier so is die punt daar so een geleidelike helling, met ander woorde, so draai jou helling geleidelik is, gaan daar rivier stadiger afkop, so daar hy gaan meer geleidelik vloei, en dis ook hoekom hy dan, like amper sê, minder gaan moe les maak. 
Daar is baie meer planten groei, so met ander woorde, die water trek, of die, excuse, die planten trek dan die water in. Dit invul 3. So dit is letterlijk, as jy jou hoedreineringsdichtheid ken, en jy kan leer dat jou laadreineringsdichtheid is letterlijk die teen, <coughs> excuse, die teen oorgestelde. Een van die paras en die draineerdigheid sit nou in my keel. So dis baie belangrik die teen oorgesteldheid. Nou, hierdie is, uh, is die types riviere. Nou, wat ek nou met julle wil doen met tricks en dit dink ek gaan amper sêk op die laaste activiteit wees, is die types riviere. Nou, baie van die uh, um, types riviere is moeilik. As jy nie, hou klink ek wees soos een plaat wat vasthak, as jy nie jou terme ken nie. Riviere wat recht dier die jaar vloe, ek gaan ek na sommige al gauw saam met julle doen, is een ding wat recht dier die jaar daar is. So met ander woorde, hy is permanent daar so. So kom ons kyk, dis permanent. Um, ek so die... Dat is skole wat nou aan woorde gegeet, wow. jammer. Excuse me, okay. Okay. Um, simply say permanent. Okay. With three cell periodis. In number three cell exotis. By number three exotis. Yeah. Okay. I will amper say. I will move. I will move. I will move. En dan kom ons kyk die meeste riviere in Zuid-Afrika. Daar is een moeilike ene. Gaan jylle nou nog antwoorde, jyvra? Um, ja, ek is moet nou, ek is nou, um, nummer 4 sê jylle periodies, symfonie. Mm -hmm. mm -hmm. Nummer 5 sê jylle episodies. Ok. Nummer 6 periodies. Mhm. Mm Nummer 7 exoties mm -hmm. en nummer 8 periodies. Daar is nog iemand wat nou tuk. Ok. Um, ons geeg op um, so paar minute. Ok, jy vroeg prins, so ek gaan so lang my antwoorde okay. wees. Ja. Ons kyk of hulle saam met my stem. Ek wil net hierdie ene bykie uitskyf. Dat is hy. Ons kyk, wie het vol punte? En wie denk daar is een fout, as daar een foutie is? Nou is allemaal tjoep stil. Mevrouw Prinsloo? Ja. 
Is daar enige antwoorde nog? Nee, dit was net dit van Symphony. Is dit net daar van Symphony? Ja. Maar ek wil amper sê, het hulle nie een foutje gemaakt? Ek sien hulle het een foutje, ek dink by nummer 3, nee? By nummer 3. Ek wil hulle net gauw gaan weer terugverwijs na die opsommingsblad sê. Hulle het gesê, riviere wat slechts na zwaar reenbuie vloei, staan as exotische riviere bekend. Maar as jy nou kyk na exotische, is vloei oor twee klimaatstreke, is dan nou die beskrywing daar, maar as hulle nou vir ons hier vraag, wat was ek nou, riviere wat slechts na zwaar reenbuie vloei, so amper sê, daai zwaar reenbuie gebeur nie elke keer nie. Dit is amper soos een uitsaai van een program op die televisie, dit is een episode, so dit gebeur nie heel tyd dier die dag nie. So dit is hoekom daai vraag nie verkeerd was, by 2.2.3, dit is dan ons episodiese riviere. Ek wil net gauw gauw Met Trieks, ek wil net gauw gauw die volgende vir julle uitwees op hierdie, dit is activiteit 19 in julle boekies. Daar soos daar wat ek vir julle gesê, kyk een bykie na die kleur op die foto's. Dit is een droere vierloop en hier soos een reenseisoen. So as jy nou gaan kyk, noem die type rivier in die foto. Met ander woorde, hy het die water nie, en dan het hy water. En hy het water in die reenseisoen. So die type rivier moet een periodiese rivier wees. Gee een bewys in die foto om jou antwoord te ondersteun. Hallo, jylle sê dan vir my, daar het hy nie water nie, daar het hy water, en as ons nou kyk na die antwoord, die watervlak in die rivier wissel van sy soen tot sy soen. Kyk hoe makkelijk is die antwoord. Ek gaan net gauw vinnig so'n bykie spring na die paragraaf vraagie, en dit is ook pa activiteit 19. Nee, wacht. Ja, ek is op die verkeerde blad, sy laat ek net gauw goed eers weer terug gaan. En daarmee denk ek, jyvrou, gaan ek eers afsluit voordat ek die stroomprofiel oor twee weke doe. Verduidelik in die paragraaf van ongeveer acht reels, die invloed van neerslag met ander woorde reen en gradient op die hoeveelheid afgesette materiaal, met ander woorde materiaal wat saam met die rivier kom, wat op die rivier bodem waargeneem kan word. Nou, hier is een paragrafie wat weer eens tweeledig is. So, ek het al vir julle verwees na klimaat, die inpak van reen op die boere en hulle boerderij. Op die mens en die, aan precies die, die agriculture. Ja, boerderij, ek skies, daar hak ek vast. En ook met die nederzettings is dit die, stadsklimaat en die landelike klimaat. So, dit is weer eens die woordkie daar en. Ek kan hom nou nie lekker highlight nie, maar die en beteken jy moet verwees na jou neerslag en jy moet verwees na jou gradient. So, dit is vir my baar belangrik die woordkies en of neerslag en gradient. So kom ons kyk gauw gauw in die droosseisoen, reen dit minder, so daar is minder water in die rivier. Die draakrachtkapasiteit, die volume water is laag en daar word baie materiaal afgesit. Met ander woorde, dis die deponering. In die reenseisoen het die rivier een groter volume water, so meer water vloei. Hy krijg nie kans om te gaan amper sê te gaan neersak daar so nie. Die volume water van die rivier is dan nou hoog en dit erodeer dan die rivierkanaal. Gradient, met ander woorde die helling, verminder die vloeisnelheid. Ek wil amper sê, as jy 
by a bolt af aardloop, gaan jy maar so baie vinniger aardloop, as wat jy net op een regheid pad um, aardloop, jou spoed gaan vinniger wees. So met ander woorde, die geleidelike gladiënt maak die rivier stadiger, en die vermoe van die rivier om sy lading te dra, raak ook daar nou minder. En dan die geleidelike gradient leid dan tot meer afzetting, en dan word het is die zwaar kracht, ek sleep my maas saam, op die rivierbodem, die amper sê daar goed is wat, die materiaal nie goed is nie, materiaal wat uitzak. Met tricks dan gaan ek gauw gauw vir julle, ek gaan nou aangaan, jyvrou, Ek wil net gaan gekom by die, by hierdie ene. Um, dit is activiteit 21 en ek wil amper sê, ek gaan eerder met, met hom afsluit um, en dan kan ons die lengte en dwarsprofiele doen. So, die draineringspatroon, so ek het vir julle genoem, hulle kan vir jou vraag um, met die diagram of hulle kan het dan vir jou vraag op jou kaartwerk. So die draineringspatroon wat in die diagram getoon word, kan jy duidelik sien, dit lyk soos een boompie. So daar gaan wees my ten tritiese draineringspatroon. Ten waterhoek sluit daai sy takke um, by die hoofstroom aan, dit is skerphoeke, um, hulle praat ook van akute hoeke, um, en dan ook baie klein hoeke, as jy nou kyk in wiskunde, dan per se so 30 grade hoek is een baie kleine hoek, om ons kijk gaan gaan. En dan, die aan of hierdie draineringspatroon geassocieer word met de oppervlak wat eenvormig of verskillend in weerstand tegen die roosie is. So hulle wil eindelijk vir jou, ons nou toets of jy weet, hoe lyk die onderliggende geomorfologie of die grondstruktuur onder die rivier is die dominante proces by A, nou A is daar so. A is daar by ons vingerpinte, en as jy nou recht onthou, dit is daar waar die rivier vinnig vloeid, dit is by sy oorsprong, dit is daar so by die V-vormige, wil ek amper sê, afwaardse erosie. So met ander woorde, wat is daar nou dominant daar, wat kom die meeste voor daar, is daar nou jou erosie. Noem die stroomorde punt by A. So dit is, hulle was lekker genadig met ons. Ek het een 1 en een 1 en een 1 en een 1. 1 en 1 word 2. 1 en 1 word 2. En waar is my A? By een tweede orde stroom. Is gebied B een intervluviale rif of een waterscheiding? Ons definitie natuurlijk van die intervluviale rif was gewees. Dit is een area, wat dan nou, dat ek net gegaan die recht in krijg, is een area of een hoogliggende gebied tussen die twee rivier valleie. En as jy kyk waar B is, hy is letterlijk tussen die rivier en die rivier. So dit is ook om hy een intervluviale rif is. Is die afloop van die rivier groter by A of by C? So as ons nou kyk, kyk net, en wat ek nog een ding wil uitwees is, op die prentjies met triks, kyk na die lijnkies. Daar is ons het lekker klein dun lijnkies. En hier so by C is het, a, wil jy sê vetter lijn nie, maar een dikker lijn. Met ander woorde, daar boe is jou stroompies redelijk klein. So jy gaan minder afloop hee hierso, alhoewel het gaan vinniger wees, maar hierso by C is die rivier definitief groter. Jou vrou Prinsloo? Ja? Ek wil net gauw gauw, voordat ek nou aangaan met die mm -hmm. um, rivier, die lengte en dwars profiel, ons het daar nog so 10 minuutje oor. 10 minuutje oor. So ek denk ek kan lengte en dwarsprofiele doen um, en dan kan ek begin met die gegradeerde en ongegradeerde uh, profiele in die volgende, volgende sessie. Ja. In die volgende sessie, want die lengte en dwarsprofiele, ek het al redelijk baie um, met hulle amper sê geraak daaraan. Ja. Oké. Okay. Um, kom ons kyk gauw, gauw, hier sal het ek net gegoed, daar kom hier so baie vraagies. 
Um, jy kan nie net sê, dis nie sy ansig van een rivier nie. As jy nou kyk, hierso daar is my oorsprong of my bron van die rivier, en hierso is die mond van die rivier. So ek kyk nou na die rivier, so van die kant af. Maar ek bekyk hierdie rivier van sy oorsprong af, tot by sy mond. Ek kyk om nie net van sy oorsprong af, tot hierso nie. Ek bekyk vir hom van sy oorsprong tot by die mond. As jy net gaan skryf, dis die sy ansig van een rivier. Met triks, daar is my rooi, dat ek dit net gaan kof hele wees. Dan gaan jy nie een punt kry nie. Maar, as jy gaan sê die, um, die term lengte profiel, as hulle vir jou sê definieer die term lengte profiel, en jy gaan skryf in die examen, sy ansig vanaf een rivier, van een rivier, ek skies toch, vanaf oorsprong tot mond, dan kry jy jou twee punte. Weer eens, ek bekyk om jy net af, Patty, ek kyk vir hom van boe af tot onder. Jy is moes nou met trik en jy wil allemaal afskyt en het daan sê, soos jy na jou partner kyk, dan kyk jy die hele lengte profiel van hy boopunt van die kop af tot onder by die toone. So dat jy moet vir my die hele uh, um, definitie gee. So kom ons kyk gauw gauw. Die lengte profiel hier so by sy, dit is een konkave profiel, by sy oorsprong is het stijl, het vloeivinnig en daar is jou terbi lensie. Onder by die mond is het gelijk, starige vloei, min turbulentie. Dit is daar twee foto's waar ek gesê het, waar hy witwater wil ek jy op het tjoep sit die, maar daar waar het lekker gelijk en starig vloei, daar sal ek er wel sit. Kom ons kyk gauw gauw. Jou dwarsprofiel, nou kyk jy om van die een bank na die ander bank. Ek wil amper sê, as jy op die, op die een kant van die rivier staan, en jou vriend of jou vriendin staan aan die ander kant, Dis wat jy gaan sien, jy gaan daar een vier van lei sien, van die een kant na die ander kant. So as jy nou kyk, hierso is jou boorloop en hierdie sketsie, hy word mooi opgesom in jylle notas op laat sy 25. En ek wil amper sê, vat die koukje of a highlighter en maak die ding en jy sê vir hom, dit is bitter, bitter belangrik. Kom ons kyk, gaan na die boorloop, dis stijl. So daar kry jy jou stroomversnellings, jou watervalle. Dis afwaartse erosie om na die rivier vinnig vloei. En wat baie belangrik is, is kyk hierso. Daai gaan jou dwarsprofiel wees. Jou middeloop, geleidelik, stadiger, syvaartse erosie en dis wanneer jou meanders daai kronkels in die riviere En omdat hy stadiger vloei, is, kyk, kyk, gaga, daar so is het meer van een I-vorm, daar so is het V-vormig, hier so is het een I. En die benede loop is het gelijk, vloei baie stadig, kyk, soos jy frustreerd is een ma, baie stadig, depositie, dan kry jy ook jou hoefeister meer, dit is hierdie gedeelte hier so, wat afgesnui is van die hoofstroom. Jy kry jou meanders, Jy kry jou moerasse, jou gevlechte strome en ook jou deltas en dan hierso sal jy ook jou sandbanke sien. En kyk hierso, gelijk, vloei baie stadig. Daar is amper, daar die dwarsprofiel is amper soos een rechheid, lijn. So as ons nou kyk, um, hier is nou ongelukkig in Engels, maar in daai um, boorloop, as jy nou mooi kyk, kyk hoe mooi vorm daai een vee. Hier so in die, um, oe, in die midden loop, daar begin het te kronkel. En hier so in die benede loop, daar vloe daar rivier ongelooflik stadig. En dan natuurlijk, hier so is jou monding van die rivier. En kyk hoe mooi is het hier so uitgewees op hierdie sketsie. Jy 
baie um, deponering, jy het jou gevlegde strome en jy het ook jou um, sandbanke. Net gaan gaan die solo riso. Jou dwarsprofiel en dan ook jou lengteprofiel vanaf die oorsprong tot by die see. En hierdie word baar mooi opgesom op bladsy 25 in jylle notas met trik ons nog 4 minute uh, um, oor. So hierdie is so my ongelooflik belangrik dat jy jou dwarsprofiel ken, jy ken die kenmerke daarvan en dan ook wat jou um, sy aansig vanaf die oorsprong tot by die mond. Daai gaan ek eers later doen. Ek dink ek moet hierdie met die kaart werk, jy vrou Prins, loo ek van van hierdie skyfie af volgende week net weer een bykie um, hersiening doen vanaf hierdie skyfie en dan gaan ons aan met die, met die res. Dit is recht so, dan weet hulle ook, hulle moet dit gaan deurlees vir volgende yes. keer, ja. voorbereiding doen. Gaan lees maar die notas, wat die bladseie moet hulle vir jou deurlees? Uh, bladseie 25 en bladseie 27 en dan sal ek een paar activiteite wat ek wil hebben moet indien moendlik vir my die antwoord die somme inskryf en dan kan ek dit net toets. Dan kan ja. ons het eindelijk maar net merk en dan gaan ons na die gegradeerde en die ongegradeerde profiele, want daar is ook nog hulle een tamelekie. Een moeilike gedeelte, ja. ja. En dan gaan ek ook um, kyk of ek die gevlegde strome op een kaart kan doen. Um, en die nie onderwijsers kan non-eiland kaart het, jy vrou het allemaal die A3 kaart. Ja, allemaal die kan non-eiland op die, die gelamineerde kaartje nek. Ja, as ja. hulle dit kan beskikbaar stel, sal het vir my wonderlik wees. Ja, ek sal net herinner met die e-mail, maar die onderwijs okay. is wat, want paar van hulle is nogal uitgeskop uit die, okay. die sessie uit, want hulle het my nou laat weet, want die internet is ook maar, hmm. is dan aan dan af. So ek gaan okay. ook vir hulle die, die As hulle die dit kan doen, ja, dan kan ek weer met die, um, met die document weer vir hulle wees op die kaart, dat die kinders het visie saam met my kan ja, sien. Ja, dit is recht so, ja. Hulle geniet dit so, hulle geniet dat hulle so lekker kan saamwerk, maar baie, baie dankie. Okay.